사도신경으로 신앙을 고백하겠습니다. Let's confess the Apostles Creed. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of was Mary, supported on the Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell, the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and the seated on the right hand of God the Father Almighty, from then He shall come to judge the king and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 좋으신 하나님, 이 아침에 주님을 찬양하며 경배합니다. Dear good God, we praise you. We worship you this morning. 하나님, 이 아침에 주의 전으로 우리를 이끄심을 감사합니다. Thank you for bringing us to your presence, Lord. 하나님, 주님 앞으로 우리의 문제와 우리의 삶에 아버지 하나님 무게를 가지고 나아갑니다. Lord, we come to you with our problems, with our burdens, Lord. 하나님 우리의 간구하는 기도의 제목에 하나님 응답하시고 들어주셔서 Lord, you are all our prayer request and answer to each one's prayers, Lord. 하나님 전쟁으로 인해서 고통당하는 수많은 사람들이 있습니다. Lord, there are so many victims who are suffering from the war, Lord. 하나님 이스라엘 전쟁과 아버지 하나님 또 우크라이나의 전쟁을 멈춰 주셨어서 Lord, stop the all the wars, especially the Israeli war and Ukraine war, Lord. 하나님 이 아침에도 아버지 경제적인 어려움으로 또 직장과 사업적인 문제로 우리 성도님들 주님 앞으로 나아갑니다. Lord, our brothers and sisters who, um, who are coming to your presence with their uh, financial and difficulties and job problem and, and business problem also, Lord. 하나님 가족의 문제를 불쌍히 여겨 주셨어서 Have a mercy on the all the problems of our family members, Lord. 하나님 이 아침에 주의 말씀으로 우리를 먹이시고 Lord, feed us with your word this morning, Lord. 하나님 주님과 아버지 주님의 말씀을 듣게 하여 주셨소서. Let open our hearts so we can hear your word clearly this morning. In Jesus' name we pray. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. You may be seated. 자리에 주시기 바랍니다. 오늘 하나님의 말씀은 갈라디아서 말씀을 계속해서 보도록 하겠습니다. We are going to look at a book of Galatians continuously. And today we are going to look at um, the book of Galatians, chapter 6, verse 2. 우리 갈라디아서 6장 2절 볼수 있는 텐데요. 우리 말씀의 제목은 그리스도의 복음을 성취하라입니다. The title of uh, today's message is that uh, to, uh, to fulfill the law of Christ. 우리 갈라디아서 6장 2절 말씀 같이 읽겠습니다. Let's read the scripture and the book of Galatians, chapter 6, verse 2. Let's read together. 같이 읽습니다. 너희가 서로 짐, 너희가 짐을 서로 지라. 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 아멘. 오늘 우리가 읽을 말씀은 갈라디아서 4장부터 6장까지의 말씀입니다. According to our Bible reading schedule, you are going to read the Galatians chapters uh, from uh, 4 to 6. 갈라디아는 한 도시의 이름이 아닙니다. 가다 보면 이렇게 좀 오해하시는 경우가 있는데, and, you know, it's just, uh, sometimes you know many many believers they just get confused that you know the Galatia uh, is just not not a city. It is a just a region name, 지역 이름입니다. 그래서 로마나 로마나 아니면 아니면 에베소나 뭐 이런데 보면 빌립보 이런데 보면 이게 다 도시인데요. 갈라디아는 이게 이게 갈라디아는 이게 한 도시가 아닙니다. And it's just like a Rome and a Philippi and Ephesus are a city, the name of cities, right? But, but Galatia, it is not a city, it is a region. So the book of Galatians, uh, Galatians is not only for one a particular uh, church, but it is, uh, it is all, the churches uh, were in a uh, Galatian area. Galatia is a church, it is a Galatia. 지역에 있는 교회들을 위한 말씀입니다. So especially, you know, the Galatia, uh, Galatia, uh, this is like a, like a, this included uh, Iconium and then uh, Lystra and then uh, Derby. So, uh, Galatia는 그래서 Iconium and Lystra, Derby 이 지역을 포함한 지역을 얘기합니다. So this, the, the book of Galatia, Galatians is not only particular, like I said, a particular church, but it is churches in an Iconium and an Ristra, and also it is a Dubby, that area, or churches. 그래서 이 갈라디아서는 이고니온과 루스트라와 더베 지역에 있는 교회들을 위해서 기록한 것입니다. 바울이 갈라디아 교회를 1차 전도 여행 중에 돌아, 다니면서 세웠습니다. Of course, Paul just found the churches in, in Galatia, and while he was uh, on the uh, first uh, missionary journey. 
갈라디아서가 이렇게 여섯 장으로 되어 있습니다. 굉장히 짧은 성경이죠. The, the book of Galatians has uh, six chapters, uh, but it is uh, 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 even though it is short, uh, short uh, uh, book of uh, new tea, um, but you know actually this is uh, uh, it is a short version of uh, Romans. 이게 갈라디아서가 짧은 성경이지만 이 보통 우리가 얘기하기를 로마서의 에, 작은 로마서다 이렇게 불리고 있습니다. 오늘 말씀 가운데서는 6장 말씀을 보려고 하는데요. Um, I would like to share the uh, chapter 6 of uh, the book of Galatians. Let's look at first thing. 첫 번째로 말씀은 짐을 서로 지라입니다. The first uh, title is uh, carry each other's uh, burdens. 우리 말씀의 제목을 따라 주실까요? Please repeat the title after me. 같이 읽어주겠어요? 짐을 서로 지라. 예수를 믿고 나면 달라지는 것이 몇 가지 있죠? There are uh, many things, of course. There are many things uh, um, should be changed after you accept Jesus as your personal savior. 가장 중요한 것은 무엇보다도 하나님의 자녀가 된다는 것이겠죠? The most important thing is that you, know, you became a child of God. That is the most important thing. 요한복음 1장 12절 우리가 너무나 잘 알고 있는 말씀입니다. Let's look at John chapter 1 verse 12. Let's read together. 같이 읽습니다. 영접하는 자, 곧그 일을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 하나님의 자녀가 됐다. What's the meaning of uh, uh, becoming a uh, uh, children of God? 이 말씀은 이 선포이기도 합니다. 어둠의 자녀가 아니라 빛의 자녀가 되는 것에 대한 선포이고 It is the proclamation that you, know, you are no longer children of darkness, but you are the children of light. That is the one thing. And then the, all your curses, all your the curses and the chain of poverty will be cut off. 가난과 저주로부터 끊어지는 삶을 살아가게 된다라는 뜻이기도 합니다. 이 복을 누리시길 간절히 축원합니다. I want you to have this blessing, and you you must enjoy the blessing of children of God. Amen. 하나님의 자녀의 복을 누리시길 간절히 축원합니다. 갈라디아서는 이걸 더 구체적으로 얘기를 하고 있습니다. And then you know. The book of Galatians is, is, uh, uh, tells us more specific you know, uh, uh, words. It's just like this. Let's look at Galatians chapter 4, verse 28. Galatians 4, 4장 28절. Let's read together. 같이 읽습니다. 형제들아, 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라. This is the, we give us a more detailed kind of information, you know, how we became, you know, uh, children of God, you know, who are, uh, and especially our identity. 우리의 아이덴티티가 뭐고 어떤 것인지를 얘기하는데 이삭과 같은 자녀 아브라함의 축복을 받은 그 자녀라고 말씀하고 있습니다. It talks about that. Now you brothers like Isaac are children of a promise. Yes, that means that you have all the blessing of Abraham. That is what we have promised. 우리는 이삭과 같은 약속의 자녀이며 아브라함의 복을 받은 하나님의 백성임을 고백할 수 있습니다. So we can just we can, we can you know we can clarify that you know we can declare that you know we are children of God and we are children of a promise and that we can have we can have the all of blessing from from Abraham like Isaac that's what the Bible says. 이렇게 하나님의 자녀가 되는 것 외에 달라지는 것이 있는데 그것이 갈라디아서에서 말씀하고 있는 것이 있습니다. And then uh, and then, and then, except being, being, you know, being a, being a child of God, and there's another things, and another uh, transformation uh, of, for us and when, when we just received Jesus as a personal savior. And that means that you can call other believers as a brother and sisters. 그리고 다, 다른 것이 뭐냐면, 성도들을 형제와 자매라고 부를 수 있는, 형제와 자매가 되는 것을 의미합니다. 그래서 우리는, 우리는 교회에 들어와서 형제, 자매라고 부릅니다. 처음 보는 사람이죠. 나하고 상관없는 사람이고 바깥에 나가면 아무런 관계도 없지만 우리는 형제와 자매가 됩니다. Of course, you know, you just met, you know, the, you know church members for the first time when you just came, uh, came to church, but you just call them brothers and sisters. You don't know their background. You don't know any, any information about them, but you just call. You call brother and sisters. 그런데 이렇게 형제와 자매다라고 부르는 것에서 끝나는 것이 아닙니다. But you know, it's not only for this call, call each other, you know, brother and brother, dear brother and sister. No, that is not, not for that. 오늘 말씀 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. Let's look at 
Let's look at uh, uh, Galatians chapter 6 verse 2. Let's read together. 이렇게 하실 있습니다. 너희가 짐을 서로 지라. 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 형제와 자매가 되었다고 한다면 성경에서 우리에게 요구하는 것은 뭐냐면 서로의 짐을 지라는 것입니다. If you call you know, our brothers and sisters, a brother and sisters, and you will call our, our church members brothers and sisters, and the Bible says that carry each other's burdens. 서로의 짐을 지라 라고 말씀을 하고 있습니다. 믿음의 형제가 됐다면서 서로 원망하고 불평하는 것이 아니라 서로의 짐을 질줄 줄 알아야 됩니다. You know, you don't just complain and blame others, but you know, the Bible said if he is called, you know, all our church members, brothers and sisters, we have to carry each one's burdens. 성경은 이렇게 서로 짐을, 서로의 짐을 지는 것이 그리스도의 법을 성취하는 것이다 라고 말씀하고 있습니다. The Bible says that to carry, carry each one's burdens is the what? Is to, is, is the way to, to fulfill the law of Christ. 그리스도의 법을 성취하는 것이다. 여러분은 얼마나 다른 사람의 짐을 지려고 하고 있습니까? How much do you try to carry others in a burden? No amen here. Very quiet. 절대 아멘 하고 그냥 조용합니다. 할렐루야, 장로님. 감사합니다. 네. See, how it is to see them. When you just study Bible, you have to read the Bible very carefully, and then you have to study, and you have to apply the Word of God to your life. 성경을 읽을 때는 굉장히 디테일하게 읽어야 되고, 그 말씀을 읽은 것을 내 삶에 적응할 줄 알아야 됩니다. 서로의 너희가 짐을 서로 지라. 그리에 하여 어떻게 하라고요? 그리스도의 법을 성취하다. The Bible says that carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. 불쌍하고 힘든 사람의 짐을 나눠 주시기 바랍니다. Please carry carry all our brothers and sisters who are who are suffering from from any reasons. If you see any any brothers and sisters among our society, you have you are the one you are the one who who have to carry you know others others burdens. 우리가 우리 공동체 가운데 누군가가 힘들어하고 있고 누군가가 짐을 지고 있다면 그것을 서로 지라고 하는 것이 하나님의 뜻입니다. 이것을 통해서 하나님의 법을 성취해 나시길 간절히 축원합니다. I want you to fulfill the Lord of the Christ in this way. 두 번째로 낙심하지 말고 선을 행하라 라는 말씀을 가지고 말씀을 나누려 갑니다. Second thing is that don't be a world a weary in doing good. Please repeat the title after me. 낙심하지 말고 선을 행하라. 누구나 한두 번은 선행을 할수 있습니다. Of course, you know, when everyone can do good things, you know, one time or one or two times. You know, everyone can do that. 그런데 지속적으로 하는 것은 쉽지 않습니다. But you know, it is not easy to, to do good things, you know, continuously, continuously. 열심히 남을 돕고 선을 행하고 구제할 때 가끔 실망할 때가 있습니다. Sometimes when you do good things for other people, when you carry, you know, you know all the burdens, sometimes you get, you know, frustrated very easily. 남고 풍족해서 하는 것이 아니라 그리스도의 사랑을 실천하기 위해서 어려운 사람을 돕는 것인데 도움을 받는 사람이 처음에는 고마워하지만 이것에 나중에는 익숙해지고 그것이 당연해지고 그리고 나중에는 한두 번 빠지면 오히려 왜안 주냐고 안 주냐고 할 때가 있습니다. 이럴 때는 참 난감하고 진짜 내가 왜뭐 하는 짓인가 이런 생각을 할 때가 있습니다. And it is like this. Not because you have a plenty of things, you know, you, you have a lot of nerves over, but you know, you just do good things and help other people because you want, you want, to, you want to practice, you know, Christ's love. But you know, when you help other people for the first time, they will say thank you. But you know, when they can use it, and then, and then that is, is, is a, it is no more thing. Become normal. And then later on, if you don't do that, you know, you know, they will say, you know, why you don't do that? And then they will blame that. And then you what? You get, you, you get frustrated. 성경은 그런데 이렇게 얘기하고 있습니다. But the Bible says like this. Let's look at this. Let's, uh, Galatians chapter 6 verse 9. 우리 갈라디아서 6장 9절. Let's read together. 같이 있습니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 
let us still not, let us let us not become weary in doing good for at the uh, proper time we you will reap or harvest if you do not give up 때가 이르면 포기하지 않고 선을 행하되 낙심하지 않고 포기하지 않으면 때가 이름에 거둘 것이라고 말씀하고 있습니다. If you don't give it up, if you don't give it up and keep doing it, no matter you know what other people just say, 다른 사람이 뭐라고 얘기하든지, 불, 처음엔 불쌍인다, 나중에는 그거 안 좋다고 불레이 많은 사람 교회 일하다 보면 목사 일하다 보면 수없이 많이 있습니다. You know, it's like that. when you just the church, you know, do, do you know do some some kind of a, you know good, it's just like a summer good summer time work something like that, you know. And charity work, and you will get so many times frustrated. And then people just blame church, blame pastor, even for me also. Yes, but the Bible said it. Do not let us not become weary in good in doing good. But you know we have to look at get the, the fruits that we are going to have. 우리가 가, 우리가 가, 우리가 하, 가지고 가질 열매는 이 세상의 힘과 시대라 그 열매가 하나님의 뜻에 주실 것을 바라보고 나아가야 됩니다. 다른 사람을 돕, 돕다가 실망하지 말고 포기하지 말고 말라고 성경은 말씀하고 있습니다. The Bible says that when you just help other people, don't get frustrated. Don't, don't, you know, don't, you know, just, don't just, uh, sometimes I, I, I feel that, you know, I felt that. So that's why, you know, sometimes you don't want to do that. But the Bible says that don't, don't get you know, frustrated. Don't stop. Don't, don't stop doing that. 성경을 선을 행하다가 낙심하지 말라고 말씀하고 있는 말씀에 대해서 로마서는 우리에게 이렇게 가르쳐주고 있습니다. The Bible teaches us how, how we, we need to do you know, the good things. And the, the book of Romans teaches us like this. Let's read it together. Romans chapter 12 verse 8. Let's read it together. 같이 읽겠습니다. 혹 위로하는 자면 위로하는 위로 일로 구제하는 자는 성실함으로 다스리는 자는 부지런함으로 긍휼을 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이니라 시간이 없어서 제가 이 말씀을 다할수 없을 것 같은데 I don't have I I have very limited time for you know morning prayer but I can just I can just preach you know with these words you know, uh, With very long time, I can just get you good, good sleep. 여러분, 제가 이 말씀 가지고 설교를 아주 길게 해서 아주 잘, 잘 주무시게 할 수도 있겠지만, let's read it together. 천천히 해보겠습니다. Let's read it together. If, if, if it is a encouraging, let him encourage. If it is a contributing and to the needs of the others, let him give generously. 한번 보겠습니다. 위로한 자면 위로하는 것으로. 그, 그, 구제하는 자는 뭐로 해야 된다고요? What do you need to do when you just, when you do the good things and contributing, you know, distributing, you know, good things to other people, when you just, uh, and devote other things, what do you need to do? You have to do it with what? Generously. You have to do it generously. 구제하는 사람은 성실함으로 라고 말씀하고 있죠. 이 말씀은 두 가지로 나눌 수 있습니다. And it, that these words can, 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 can divide it into and list. 첫 번째로 구제하는 사람은 성실함으로. And they say that you, are, you know, when you do, when you do, if we, when you do contributing and to, you have to do it what with with generosity, generosity. 성실함으로 하라는 것은 뭐냐면 기분대로 한번 하고 멈추지 말라는 겁니다. 성실함으로 끝까지 한두번 하고 끝내지 말고 그런 건 나는 다른 세상 사람들 다 해요. 끝까지 끝까지 천 끝까지 해 나가라는 것입니다. And it means that. And you have to continuously, you have to do, do the good things continuously. Don't stop one or two times. And then they said, I, I did it. The people in the world, they, all, they also do that. They also do that. But for us, for the church, for Christians, it said that not only one or two times, but when you start it, continuously you need to do it. And the second, second thing is that. 두 번째로 뭐라고 말씀하고 있냐면 영어 성경에는 성실한 한글은 성실함으로 했지만 영어로는 영어로는 generously라고 말씀하고 있습니다. And then, you know the only in Korean version is say that you know you have to do it with the integrity, but you know it is the the uh, English version is say that generously you have to do it. That means that 뭐라고 얘기하냐면 generously 풍족하게 하라. It means that you have to you give it when you help other people. You have to. You have to help, you know, not just, you know, with the kind of a small things, but we you know, 
plainly. You know, it's just, uh, give, give them plainly. 사랑을 베풀 때 넉넉하고 풍족하게 해야 됩니다. When we help other people, we have to, we have to do it, you know, generously. 12월 달에 우리가 우리 교회가 해마다 12월 달 되고 성탄절 다가오면 선한 사마리아인 사역을 하죠. Now, every year, since I am here, 제가 여기 온 이후로, every year we help, you know, uh, homeless people, and every year we have uh, help, you know, uh, uh, the, poor, the poor also. 제가 여기 온, 홍콩에 온 이후로, 해마다 가난한 사람과 노숙자들을 돕고 있습니다. 제가 요구하는 것이 뭐냐면, 성도들에게 모든 것을 가지고 올때 절대 가져오지 말라는 것이 있습니다. And when, when I just said, uh, ask the church members you know, for the items that we can just share or other, uh, uh, for you know, the, the poor and the homeless people, don't bring anything used. 제가 얘기하는 건 절대로 쓰던 거 갖고 오지 마라. When, you know, bring them brand new things, brand new. 새거 가지고 오고, 유통기간 얼마 안 남은 거 가지고 오지 마라. Don't bring the, the you know, <laughs> the family that is too, 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 too close, don't bring that. 새 것으로 상대방이 고마워할 정도로 풍족하게. When you do help other people, you have to do with brand new. And then when they just say thank you, how much, you know, when they just say really not just thank you, thank you. When, until how, how much you do? When you hear the, from, from the poor and the homeless, they, when they just receive the items, when they, if, until you hear the, the thank you, like, thank you, not thank you. Now, where you know, why? The Bible says that, why? The Bible says that when you do, do good things, when you do, when you help other people, the Bible says that two things. You have to do it, you know, with your integrity, and, and, and then also with the generosity. 풍족함으로, 풍족함으로 풍족함으로 하라고 성경은 말씀하고 있습니다. 아무리 아무리 지금 상황이 안 좋아서 호, 이 노숙자가 됐다고 해도 그분들이 먹던 음식을 먹거나 아니면 쓰던 거 남한테 그거 다른 사람한테 주면 욕 먹을 거 줘도 되는 것은 아닙니다. You know, even though they are, their situation is not good, that's why they, are, they become you know, homeless people, the homeless. But that doesn't mean that you can share something that you used, something you left over. You cannot you not know, give those, those things you know, to them. When you, when, you, when you help other people, you know, do, do with your integrity and with your generosity. 성경은 사람을 도, 다른 사람을 도울 때 성실함으로. 그리고 풍족함으로 더우라고 말씀하고 있습니다. 말씀이 나와서 한 가지만 여기 비즈니스 하시는 분들이 많으니까 And I want to just say one more thing with the description. 뭐라고 얘기하고 있냐면 다스리는 자는 부지런함으로 라고 말씀하고 있습니다. Another thing is that I didn't prepare actually this, the sermon for with this but, it's, but I have one or two minutes though, so I can just share this. 뭐라고 말씀하고 있냐 If, we are, if it is a, a leadership let him give them diligently 다스리는 사람, 회사를 운영하거나 하는 사람에게 뭐가 중요하냐? 부지런함으로. And it says that if you do own, if you don't lead, lead over any group, you have to do it what? With your diligence. That means that you have to do it in a diligently. 성실함으로 하라. 다스리는 자면. 회사가 망하는 건, 망하는 건 어떻게 말하냐? 중국에 많은 기업들이 들어가 있죠. 많은, 필리핀은 많은 기업. 어떤 회사 망하느냐? 회사 차려놓고 딴, 사람, 딴 사람한테 맡겨놓고 어, 나이스 샷 하고 다니시는 분들은 다 망합니다. You know, that, you know, there are many, many companies in, in China, in even Philippines, in other places. If the owner just let other people do, and then just go to the, the field to, to do you know, golfing, and then the company will, will be, you know, will be, you know, will get soon you know, bankruptcy. I saw many things. If you are a leader, the Bible said that. You have to do it what? Do it diligently. 성경은 뭐라고 얘기하냐면 다스리는 자라면 내가 오너라고 한다면 성경은 뭐라, 뭐라고 얘기합니까? 부지런함으로 하라. 부지런함으로 하라. 라고 말씀하고 있습니다. 오늘의 말씀처럼 선을 행하다가 실망하지 마시기 바랍니다. Now, like this message we have. Do not, 
Do not get frustrated when you do good things. 하나님께서 갚아 주실 것이고 성경 말씀대로 때가 하나님의 때에 하나님께서 갚으시다라고 하실 것을 기억하시기 바랍니다. The Bible says that you know in His time, in God's time, time you will have a fruit. You will harvest. You will have a fruit. 언제나 선을 선으로 악을 이기고 선한 싸움을 하며 Please overcome evil with good, and then have a good fight. 선한 싸움을 하시며 마음과 뜻과 정성과 목숨을 다해 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 하나님의 말씀, 하나님의 명, 주님의 명령을 실천해 가시길 간절히 축원합니다. I want you to to keep the 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 great commission that we have from the Lord. He said that we have to love God with our whole heart, with our whole soul, with our all will, and and then we have to love our neighbors as ourselves. Let's pray. 같이 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님 주님에 대해 감사합니다. Dear good God, thank you so much for your grace and thank you so much for the message we have this morning, Lord. 하나님이 아침에 주신 말씀 감사합니다. 아버지 하나님 갈라디아서를 읽으며 아버지 우리의 삶, 우리의 아버지 하나님이여 우리가 하는 그리스도의 이름을 하는 모든 선행을 되돌아보게 하여 주면서 Lord, when we read, read the uh, book of Galatians, Lord, Lord, let us give you our lives as a Christian and the things we are doing in your name, Lord. 하나님 오늘 아버지 한 말씀 가운데 아버지 한 우리에게 말씀하신 것이 있으면 이것을 아버지 한 주의 말씀으로 받고 이렇게 살아가게 하여 주면서 If we have a word, if we have a word from you directly, Lord, let us keep it and let and then apply it, apply it to to our lives. In Jesus' name, we pray. 예수 이름으로 기도합니다. Amen. 다 같이 주기도문으로 예배를 마치도록 하겠습니다. Let's do those prayer. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 영위를 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 안에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일로한 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄진 자를 사준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 하게 수고하시옵소서 나라와 권세 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘. 우리 계속해서 기도해 주실 때요. 우리 특별히 국민한 성도님을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 내일 수술이 있습니다. Please pray for our sister Gong Miran. She is going to uh, get um, surgery for her lactal cancer. 우리 직장암 수술을 하고 앞둔 우리 Gong Miran 성도님을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Which is um, the tomorrow. 내일 하시는데요. And please pray for Willie Ho also and Brother Kim Jung Kyu also. We pray for Kim Jung Kyu. Let's give it to you. Please pray for uh, Madam Chan Kai Sao or Madam Chan Kai Sao. We also give it to you. Please pray for her breast cancer. We bang on and we also give it to you. And continuously pray for our church. Please pray for um, your own nation and your uh, your country. 여러분의 나라 민족을 위해서 기도해 주시 바랍니다. And please pray for Hong Kong. And please pray for our church and for me. 저를 위해서 우리 교회를 위해서. And and also So please pray for your own prayer request. 여러분의 기도의 제목을 위해서 다 같이 주여 세번 부르고 기도하며 나갑니다. Let's call the name of Jesus three times and pray together. 주여, 주여, 주여. 사랑 안에 많으신 아버지 하나님 주님의 날 감사합니다. 이 시간에 주님께 삼게 하여 주시고 은혜를 더하여 주시옵소서. 아빠 주 하나님 아버지 하나님 아침에 하나님께 삼게 하여 주시옵소서. 주 하나님 아버지 하나님 주의 크신 은혜를 더하여 주시고 우리 가운데 하나님의 하나님의 은혜와 긍휼하심을 더하시사. 아버지 하나, 이 아버지 하나님의 이 아침에 간구하는 모든 간구의 기도 제목에 하나님 하나님께서 응답하시고 아버지 하나님의 주의 크신 내와 근율하심을 더하여 주시옵소서 할렐루야 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 하나님께서 함께하여 주시사 아버지 하나님 어떤 기도의 제목도 하나님의 땅에 떨어져 할렐루야 하나님의 내 말이 비버 이 말이 비버 보시 할렐루야 하나님의 말이 비버 이 말이 비버 보시 아버지 하나, 이 아버지 하나님의 내 말이 비버 이 Hallelujah, and I'm your name. Hallelujah, and I'm your name. Hallelujah, and I'm your name. I'm a man of the world, 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 I